ഏറ്റവും ബഹുമാനാദറുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെക്കൂടെ നാളെ ജന്നത്തിനിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് പകർത്തിയുള്ള നല്ല ഒരു ജീവിതവും അവസാനം ആക്തിബത്ത് നന്നായുള്ളൊരു മരണവും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉമ്മബാപ്പമാർ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളെ വേദൻ്റെ മജിലിസിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മൂമിനികൾ മൂമിനാത്തുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അത്തരം ഒരു നല്ല ആക്കിബത്ത് നന്നായുള്ളൊരു മരണവും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കൂടെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് വേദന പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉറൂസ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര 
രേഖയുടെ ഇടയിലാണ് അന്ന് യാത്ര പോയത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇവിടെ വേല തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്പം വൈകി എത്തിയത് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഊറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വെറുതെ നേരത്തെ എത്തിയിട്ട് സമയം കളയണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തിയ വിവരം എനിക്കറിയില്ല വൈകി പോയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി പരിപാടിക്കെത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച ഒരാൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വയലിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്താൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ ആരെങ്കിലും റൂട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിൻ റോഡിലെത്തിയാൽ സൗകര്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആളയക്കാം അങ്ങനെ വന്ന ആൾ കൂടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വയത് കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ആരായിരുന്നു എന്നെ വയലിന് ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടുകാരനാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സാധാരണഗതിയിൽ വയലിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നാടിൻ്റെ പേരും സ്ഥലവും വിളിക്കുന്ന ആൾ പേരും നമ്പറും വാങ്ങി എഴുതി വെക്കും ചിലർ വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കും അവർക്കും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ മെസ്സേജായിട്ട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ പൈസ പോക്കണ്ട എന്നും പറയാറുണ്ട് പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന സമയം അറിയിച്ചാൽ പരമാവധി അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറയലാണ് പതിവ് അത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വഴിയായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു ബാപ്പ കദീർഗായിസും ആഫിയത്തും മേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയല്ലേ അല്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വയലിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വിളിച്ചു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വട്ടം അയാളോട് ആ ദിവസം എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സുമാറ് പറയാൻ എണ്ണി വെച്ചിട്ടില്ല ഇയാൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഉസ്താദ് എന്നത്തെ ദിവസം ഡേറ്റ് വരണം അന്ന് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് തവണയോളം ഞാൻ അയാളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നാളാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ നിങ്ങളോടും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റൂല ആ ദിവസം വേറെ പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വയത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കേട്ടപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഞാനൊരു നബിയല്ല ഒരു മലക്കല്ല ഒരു വലിയല്ല അള്ളാഹു എന്നെയും നമ്മളെല്ലാരെയും അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇത്രയും തവണ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ഇയാളോട് അല്പം ഒന്ന് വെറുപ്പ് പിടിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു ബാപ്പ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു 
ഞാൻ അല്പം വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രയേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒന്നും പറഞ്ഞുവിടാത്ത കാലാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട താമസം പിന്നിൽ വാപ്പയുണ്ട് ആരടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വട്ടത്തോളം അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ദിവസം പറ്റൂല അയാളെ വിടുന്നില്ല അപ്പൊ ലേശം ഒന്ന് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം അയാളെ വിളിച്ചു എവിടെയാണ് സ്ഥലം നീ ചോദിച്ചു ഒക്കെ ചോദിപ്പിച്ചു കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പരിപാടി മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തേ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പേ കൊടുത്തൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ സമ്മതം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ വാപ്പ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ വയലിന് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ പ്രസംഗത്തിന് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു ന്യാമത്താണ് അള്ള തന്ന വലിയൊരു ന്യാമത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുതാല്യമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു മുതാല്യമിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാല്യമിന് മുതിരീസിന് ഇൽമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് തേടുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും പഠിച്ചത് അവർക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് പഠിച്ചവരുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ ഒരു ബാധ്യത നിറവേറ്റാൻ അവർ നോട്ടീസ് അടിക്കുന്നു അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അവർ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുന്നു നമ്മളോട് അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് വേദന വരുമോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ വെറുപ്പ് പിടിച്ച് സംസാരിച്ചത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങോട്ട് അവസരം തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം അന്നത്തെ ദിവസം എവിടെയാണോ പരിപാടി അവർക്ക് വേറൊരു ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ലാഹു ബാപ്പക്ക് ദീർഘായുസും ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇതായിരിക്കണം പ്രഭാഷകന്റെ ശൈലി എന്ന് തന്നെ ബാപ്പ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന വന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തലേ ദിവസം വന്ന വയലിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ആള് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിക തന്നില്ലെങ്കിൽ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോലും ഇതില്ല നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നു വയലുകൾക്ക് കുറവില്ല ഉപദേശങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല നസിഹത്തിന്റെ സദസ്സുകൾക്ക് കുറവില്ല സത്യമാ ഈ പരിപാടി തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപതോളം ദിവസം ഉണ്ട് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എത്ര പതിനൊന്ന് ദിവസം അല്ലേ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തോളം ഇവിടെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് പരിസരങ്ങളിലും പല വേദന്റെ സദസ്സുകളും ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് വയലിന്റെ സദസ്സിന് യാതൊരു കുറവില്ല എന്ന് മാത്രല്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉസ്താദ്മാര് വയല് പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ ദൂരെ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്നാ ഇതും അത് അതും മറികടന്നു ഇന്ന് മുസ്ലിയാര് വയല് പറയുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തത്സമയം കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എവിടെ വെച്ചും വയല് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം വയല് കേൾക്കുന്നതിന് കുറവില്ല വയലിന്റെ സദസ്സുകൾക്ക് കുറവില്ല വയല് പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് കുറവില്ല പക്ഷേ വയല് കൊണ്ട് പലം കിട്ടുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയി വയല് പറയുന്നവരുടെ ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ വയല് കേൾക്കുന്നവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയല് പറയുന്ന ആളുകൾ ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ താബീകളെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാകിയിരുന്നില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ വിശാലമായ പ്രബോധനം നടത്താനുള്ള വഴി അവരെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ അവര് നടത്തിയ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഫലം വർഷങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഇന്നത്തെ പ്രബോധകന് കിട്ടുന്നില്ല 
ഇന്ന് പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെ കയ്യിൽ ഇത്തരം ആയുധങ്ങളില് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളില് ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നിട്ടും അവര് നടത്തിയ പ്രബോധനം ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവര് നടത്തിയ പ്രബോധനം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇന്ന് മണിക്കൂറുകളല്ല ദിവസങ്ങളല്ല വർഷങ്ങളല്ല അതേ ആളുകൾ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടും ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതേ പ്രബോധകന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പല ആയുധങ്ങളും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഇന്ന് എക്സ്ട്രയായിട്ടുണ്ട് അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പല ആയുധങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി പല ഉപകരണങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആത്മാർത്ഥതയാണ് ആത്മാർത്ഥത എന്ന ആയുധം അങ്ങ് മാറിപ്പോയപ്പോ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഉപ അതേ സ്വസ്തു അങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആയി പോയപ്പോ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയപ്പോ വയല് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്ക് ഇത്ര കിട്ടണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായി വയല് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കോ പാട്ടിന്റെ ശൈലി എത്ര അധികരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വയലിന്റെ വേലിഴിയും വയലിന്റെ ബഹുമാനവും കൂടുന്ന രൂപത്തിൽ വയലുകളെ അതപ്പതിപ്പിച്ചപ്പോ പ്രഭാഷണ വേദികളെ തള്ളിയപ്പോ വയലിന്റെ ഫലം തന്നെ കുറഞ്ഞു പോയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപദേശിച്ച് ആളുകൾ മാറിപ്പോയി ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂർ കിട്ടിയിട്ടും ആളുകൾ വന്നാന്നില്ല പറയുന്ന മുസ്ലിയാരെ മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ല അതുപോലെ കേൾക്കുന്നവരിലും പലരിലും ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പോയി ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അന്ന് അവർ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ഉപകരണവും ഒരു ഉപഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അവർ വലിയ പ്രബോധനം ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും വയലിന്റെ പലം കിട്ടുന്നില്ല ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാസന തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് അന്ന് എന്നെ വയലിന് ക്ഷണിച്ചയാൾ വയലിന് വിളിച്ചത് വാട്സപ്പിലാണ് അന്ന് അയാൾ വയലിന് വിളിച്ചത് വാട്സപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളെ കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ള മാത്രമല്ലേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ആവശ്യമുള്ള മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ വയലിന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളെ പേരറിയണം അവിടെയുള്ള സംഘാടകരോട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കണം ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ അയാളോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല അയാളെ കാണണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇഷാല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയോ എവിടെയാണ് ഉള്ളതിപ്പോ എവിടെയാ കാസർകോട് തന്നെ ഉണ്ടോ അല്ല തൃശ്ശൂരിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ കോലായിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു കയറി ചെല്ലുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി ആഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മനസ്സിന് ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വേദനയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രായമുള്ളയാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ബാപ്പയെ പോലെ പ്രായമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് നിങ്ങളെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ കാല് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുറിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ആർക്കും അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ തരാതിരിക്കട്ടെ കാലിന് ഷുഗറിൻ്റെ രോഗം വന്നപ്പോൾ പഴുപ്പ് കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരളുകൾ മുറിച്ചു പോയി രണ്ട് വിര മൂന്ന് വിരളുകളോളം മുറിച്ചു പോയി അത് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ വിരളാണ് ആ കാലിന് എപ്പോഴും രോഗമാണ് വലത്തെ കാലിൽ അലഹമില്ല ഒരു രോഗമില്ല പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വേദന വന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ വലത് കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴുപ്പുണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതി കാല് മുറിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിമ്മത്ത് കൊ
എനിക്കൊരു ഉമ്മാമയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അള്ളാഹോടുത്ത് ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ഉമ്മാമയുടെ കാല് മുട്ടിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് മുറിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മാമ അതിൻ്റെ ശേഷം എത്രയോ കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല മോനെ എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല എൻ്റെ റബ്ബ് ഇപ്പുറത്തൊരു കാല് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈയും അള്ളാഹു താല ജന്മനങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായം ഇത്ര എത്തിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു എന്നോട് ഈ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഇതുവരെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എനിക്ക് ഹിമ്മത്തിന് വേണ്ടി മോൻ ആ ചെയ്താൽ മതി ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാണ് എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരൂല എത്ര കിട്ടിയാലും മതി എന്ന ചിന്ത നമുക്കില്ല എത്ര കിട്ടിയാലും അതിന്റെ മേൽപ്പോട്ട് അതിന്റെ മേൽപ്പോട്ട് എന്ന ഒരു ചിന്തയല്ലാതെ അലഹമില്ല അല്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് റബ്ബിനാത്മാർത്ഥമായി ഒരു സ്തുതി പറയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അലഹമില്ലാബിമീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു തന്നെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹു ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ റബ്ബിനെ ഈ സ്തുതി കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിർത്തരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ സ്തുതി പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രയുണ്ടാകും എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് അലഹമില്ല ഒരു കാല് നട്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു വേദനയും ബോധി പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഒരു അവലാദിയും പറയാതെ ഒരു പ്രയാസവും പറയാതെ രണ്ട് വധ മൂന്ന് വിരളോളം മുറിച്ചു പോയിട്ടും ഈ കാലിനായിരുന്നു രോഗമുള്ളത് രോഗമില്ലാത്ത കാലി എന്റെ റബ്ബ് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചപ്പ ഞാനങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഈ കാല് കൊണ്ട് ഈ ആയുസ് ഇത്ര കാലം ഞാൻ എത്രയോ അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആയ നബി സല്ലോ അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രോഗങ്ങൾ അതാ അവന്റെ രോഗങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അതൊരു കാരണമായി പോകും ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഈ കാലനിക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് പകരം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് പൊറുക്കാ അത് കാരണമായാലോ മോനെ ഈ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാപ്പക്കതി വീൽ ചെയറിലിരുന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്തൊരു ഈവാനുള്ള മനസ്സാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മുതലിമിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഒന്ന് ചെയ്യണേ ഈമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ കാലിന്റെ വിലയറിയൂ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ കൈയിന്റെ വിലയറിയൂ കണ്ണിന്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയൂ നഷ്ടപ്പെടാൻ അധിക സമയം വേണ്ടതില്ല വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് ഇടത് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ അവപ്പെട്ട മുതലിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയോ ഇടത് കണ്ണങ്ങ് നട്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴ എന്റെ വലത്തെ കണ്ണിന് എത്ര വിലയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അഭിമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വില മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം തന്ന ഞാമത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളവരാകണം നമ്മൾ അല്ല തന്ന ഞാമത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ ാമത്തിന് റബ്ബിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമ്മൾ റബ്ബിനെ ഓർത്ത് സ്മരിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവരാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ഓർക്കണം അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ചിന്തിക്കണം അല്ല തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ആലോചിക്കണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ ഫീത്തിനെ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാ 
കണ്ണ് തുറന്നാൽ അതേ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് അലഹമില്ല ഈമാനുള്ള റോമിൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ അറിയാതവനെങ്ങ് ചൊല്ലിപ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും മരണത്തിൽ നിന്നൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഉണർവിലേക്ക് ഒരവസരം തന്ന റബ്ബിന് സ്തുതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ആ സ്വബഹിസ്കരിച്ച് ദുബൈൻ്റെ വാങ്ങിയിട്ട് ഉറക്ക ഉറക്കം തെളിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ വന്ന് വിളിച്ച് ബാപ്പ വന്ന് വിളിച്ച് ഭാര്യ വന്ന് വിളിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ വന്ന് വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ വന്ന് തട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈ നേരെ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കാ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സമയം നോക്കിയിട്ട് ദേഹജു നിസ്കരിക്കാനായോ എന്ന് നോക്കാനല്ല നേരെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എത്ര ആള് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തു എന്നാ നോട്ടം ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്ര മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ നോട്ടം ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മളെ നോട്ടം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി അവസാനം ചാറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച വിഷയത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്നാണ് നോട്ടം നേരം വെളുത്തേനേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് അലഹമില്ല കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കാൻ ഒരവസരം തന്ന റബ്ബു എത്ര ആളുകൾ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് മക്കൾ തട്ടി വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ മരം പോലെ കിടക്കുന്ന ബാപ്പമാരെ കണ്ട എത്ര മക്കളുണ്ട് സ്നേഹിച്ച് താലോലിച്ച് തരീർ അരീരം പാടി ഉറക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ രാവിലെ നേരം വെളുത്തേ നേൽക്കാതെ വന്നപ്പോ കുട്ടിയെടുത്തിട്ട് മുലപ്പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ കുട്ടിയുടെ വല്ല അത് എല്ലുകൾ വളയുന്നില്ല ശ്വാസം നോഹിക്കാത്ത മകനെ നോക്കിയിട്ട് അതെ പേടിച്ച രണ്ട് അട്ടഹസിച്ച ഉമ്മമാരില്ലേ രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒരു രോഗവും ഇല്ല നേരം വെളുത്ത് സ്വഭാവി നിസ്കരിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ ഭാര്യയെ കുടുംബത്തെ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോ മയ്യത്തായി കിടന്ന മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞു പോയ ബാപ്പമാരില്ലേ ഉമ്മമാരില്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ അങ്ങനെ പലരും ഇല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അള്ളാ എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മതി അള്ളാ എന്നൊരു ആലോചനയും ഇല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മയോ ചിന്തയോ ഇല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ റഹ്മാനായ റബ്ബി റഹീമായ റബ്ബി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന റബ്ബി സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് ബാപ്പയോ കുടുംബങ്ങളോ ഒന്ന് തട്ടി വിളിക്കുമ്പോ അതെ കണ്ണു തുറക്കാൻ അവസരം തന്ന റബ്ബി ആ റബ്ബിനെ ഓർത്തു അലഹമില്ല ഇത് പറഞ്ഞേ നേൽക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മജിലിസിലുണ്ട് ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു ചിന്തിച്ചോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ഇന്ന് നേരം തേ നേൽക്കുമ്പോ ആദ്യമായി ഞാൻ ചെയ്ത പണി എന്താണ് ആദ്യമായി ഞാൻ എടുത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് മൊബൈല് പരിശോധിച്ചതാണ് മൊബൈലിൽ ഉറക്കം തെളിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കൂട്ടുകാരന്റെ മെസ്സേജ് കേട്ട് റീപ്ലേ ചെയ്ത കൂട്ടുകാരി മറുപടി കൊടുത്ത ഉപ്പമാരി അറബിനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയാതെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോയ ചിന്ത കുറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടുകാരന്റെ മജിലിസിലുണ്ടോ നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലാത്തവരോ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ വയലു കേട്ട് ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച പ്രഭാഷകന്റെ വയലു കേട്ട് എല്ലാ നിലക്കും മാറ്റമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നാകണം ഇത്രയും ദിവസത്തെ വയലൊക്കെ കേട്ട് ഇനിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നാശത്തിന് കാരണമായി പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അതേ കുറഹാനോദിട്ട് ഒരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയോതി ഒരായത്തുൽ കുറുസിയോതി ഉല്ലഹുലോഹോതി ഫലക്കോതിയിട്ട് രസൂതിയിട്ട് ശരീരത്തിലൂതിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബഹാനല്ല ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല 
ഒരു മുപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ഫിക്രു ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടോ എന്ന വിക്രിങ്ങനെ നാവില് പതിവാക്കിയിട്ട് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയ ചെറുപ്പക്കാരവിടെ സ്വലാത്തുകല്ലിയിട്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് കിനാവിൽ കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വപ്നത്തിലൊന്ന് ദർശിക്കണമെന്ന് ആശിച്ച് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കൂട്ടുകാരവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ സസിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്ന് കൈയർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയേക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വെളിച്ചം തട്ടി ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കി ആരൊക്കെയോ ആയി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈല് നീ അറിയാതെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇങ്ങനെ ആടി ആടി ഒലഞ്ഞു നീ അറിയാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് നീ ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരം വെളുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ തപ്പുന്നത് അത് എവിടെയാണുള്ളത് ഇതാ ഇതല്ലേ പലരുടെയും അവസ്ഥ മൊബൈൽ ഫോണിലായി മരിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിലായി ജനിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഈ നിലക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയതയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ സർവ നന്മകളെയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വെറും തിന്മകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ദുന്യവീയമായ ചിന്തയിലേക്കും നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എനി നേരം വെളുത്ത് അലഹമില്ല അത് ചൊല്ലിയില്ല അതൊന്നും പറയാതെ ഒന്നും നിക്കറൊന്നും ചൊല്ലാതെ നേരം വെളുത്ത് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റീപ്ലോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പല്ല് തേക്കാൻ പോയി എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയാലെങ്കിലും ഒരു ബിസ്മിയൊക്കെ ചൊല്ലിയോ നല്ലാനെ ഓർത്തിട്ടൊരു മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു പല്ല് തേക്കൽ ഒരു സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പല്ല് തേക്കൽ എത്ര ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായി ചെയ്യുന്നൊരു നന്മ ആ നന്മ എനിക്ക് പാരിത്രിക ലോകത്തെ പ്രതിഫലത്തിനാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നവർ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പല്ല് തേക്കുമ്പോ ഇതിന് സല്ലോ അലി വസ്ലം അതങ്ങൾ സുന്നത്താണ് എനിക്ക് ഈ സുന്നത്ത് കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് വിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എത്ര ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സുമ്മത്തിനോട് അതേ പല്ല് തേക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അവർക്കത് ഫർലാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തമായ സുന്നത്താണ് മിസ്വാക്കി ആ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു സുന്നത്ത് കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല മാത്രല്ല അപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒഴിവാക്കൂല ചിലർ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടാ മിസ്വാക്കിയ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പള്ളിയിൽ വയലും കഴിഞ്ഞു സ്വബൈന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വബൈന്റെ ജമാനത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി അപ്പം പള്ളിയിലെ മൊയിലേറി രാവിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പല്ലിയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കണ്ണാടിയാണ് നോക്കുമ്പോൾ മൊബൈലാ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല്ലിയൊക്കെയാണ് എന്തിനു പല്ല് കാണാനല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ വന്ന എന്തൊക്കെയോ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ സ്വബഹിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എത്രയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വാധീനിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് ബാപ്പക്ക് ദീർഘായി സ്വാഭീത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം ബാപ്പ എൻ്റെ റൂമിൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ ഒരു ദിവസം കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വിലക്കുന്ന കണ്ടപ്പനോട് ചെന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു എലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓഫാക്കലും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു മനുഷ്യൻ ആ നിലക്ക് എല്ലാ സമയത്തും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലയിച്ചു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇത് നോക്കാനല്ലാതെ പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അയാളെ മനസ്സിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെയാ വന്നത് എന്തൊക്കെയാ റീപ്ലോ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് മൂപ്പര ദിവസമുള്ള കാര്യമായ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചു പോയി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അയാൾ എന്നെ വയലിന് വിളിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരു വയലിന് വിളിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നോട്ടീസിലൊക്കെ അവിടെ
ചോദിക്കാതെ നോട്ടീസിന് പേര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഞാനങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കൊടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെയും രേഖയിൽ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുമില്ല അതുപോലെ വരുന്ന വഴിയിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇവിടെ ഒരു നോട്ടീസിൽ പേര് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാനങ്ങനെ ആർക്കും ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ നോട്ടീസിൽ പേര് കാണുന്നു എന്താണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നോട്ടീസിൽ പേരുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പരിപാടിക്ക് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്തതാണോ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അമാനത്ത് തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു കാലഘട്ടം അമാനത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ചോദിക്കാതെ നോട്ടീസിൽ പേര് കൊടുക്കുക അന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറയാം മൂല്യാർ പേടിച്ചിട്ട് വരുമല്ലോ എന്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം വാട്സപ്പിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പരിപാടിക്ക് പോയത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലൊക്കെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ അതും കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാണ് തമാശക്കാരെങ്കിലും നിസ്കാരത്തെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയതാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യരുത് ചില ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ മൊബൈലിലേക്കും അതിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതൊരു സൂക്കേടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടിയാൽ ഇത് ആർക്കൊക്കെ അയക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരുത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിൽക്കാനും കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ സൂക്കേടുള്ള ചില ആളുകളുടെ ഒരു രോഗമാണ് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല മൊബൈൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അത്തരം വിഡ്ഢികളെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും അളന്നിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉസ്താദ്മാർ വയത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നന്മയല്ലാതെ തിന്മയല്ലാതെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെറ് ആ ഷെറ് ഉണ്ടാകുന്ന മൊബൈലിലാണ് നന്മകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊബൈലിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ ഒരു ക്ലിപ്പും നമ്മൾ പുറത്തു വിടരുത് ഒരു ക്ലിപ്പും നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് പുറത്തു പോകരുത് ഒരു ക്ലിപ്പും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യരുത് എന്തിനാ നമ്മൾ ആരോടും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ പത്രപ്രവർത്തകനാകാൻ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഓരോ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കേട്ടിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എത്തിച്ചിട്ട് അയാളെ പേര് നശിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ എല്ലാവരും ഫോണിൽ വിളിച്ചു എത്ര ആളുകളാണ് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ഫോണാണ് എന്താ സംഭവം മുഹമ്മദ് പേരോട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് പുറത്തിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് അസ്തൗഫുറുള്ളാഹ് അല്ലീം വാട്സപ്പിൽ നല്ല വോയിസ് ഉപദേശമല്ല പച്ച തെറിയാണ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരി വന്നു പോയി ഞാനും ആ ക്ലിപ്പുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഇയാൾ എന്നെ വല്ലാതെ തെറി വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നല്ല നിലക്ക് എന്നെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ക്ലിപ്പുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ സംഘടനയുടെ നേതാവോ ഏതോ സംഘടനയുടെ ഏതോ വലിയ പ്രവർത്തകനോ എന്തോ ആണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പേര് പറയണ്ട നിങ്ങളെ നാട് പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പുകൾ കൊണ്ട് ലോകം നിറച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ എൻ്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു അനാവശ്യവും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഇല്ലാത്ത ക്ലിപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത മെസ്സേജുകൾ ഇല്ലാത്ത വീഡിയോകൾ ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോകൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം അള്ളാഹിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കബറിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയൂല നമ്മൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ കാലുക
ഒരു വെളിച്ചവുമില്ലാത്ത വീടാണ് ആ കബറെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞത് കേട്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാമയുടെ കയ്യിൽ വിളക്കില്ലാത്ത സമയങ്ങളില്ല ടോർച്ചില്ലാത്ത സമയങ്ങളില്ല എപ്പ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉമ്മാവ പറയുന്ന രണ്ടു വാക്കുണ്ട് ഒന്ന് ടോർച്ച മറ്റൊന്ന് തൊറാണ് റബ്ബെ കബറിൽ നീ വെളിച്ചം നൽകണം റഹ്മാന് കബറിൽ നീ സുഗന്ധം നൽകണം റഹ്മാന് ആ ഉമ്മാമ വിട പറയുന്നതിൻ്റെ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്ന സമയം കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ആ ഉമ്മാമയുടെ കാല് മണ്ണില് മറവ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതേ നേരം വെളുത്തു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ കാല് തപ്പിയിട്ട് കാലവിടെ ചോദിച്ച രംഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന് ഈമാനുള്ള മുമ്മിനി റബ്ബ് കൈ ചോദിക്കുന്ന സമയമറിയൂല കാല് ചോദിക്കുന്ന സമയമറിയൂല ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കലല്ലാതെ അടിമകളായ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല ഉടമയുടെ മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെടലല്ലാതെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴ്പ്പെടലല്ലാതെ അടിമകളായ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ആ ഒരു കീഴ്പ്പെടലിന് വഴങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കൈ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് ഹറാമ് സ്പർശിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണം കേട്ടോ കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണം മനസ്സ് അതേ നന്മയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന മനസ്സുകളായി നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നമ്മൾ തൊക്കുകയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിന് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവരാകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ പല്ല് തേച്ച് മനുഷ്യൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും ഇയാൾ മൊബൈൽ വിടൂല അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ മണിക്കൂറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് മൊബൈലുകളിലായി പോയി എത്ര വട്ടം ഒരു ദിവസം നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കും ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അയാൾ എത്ര വട്ടം എടുത്തു നോക്കുന്നു കാണ്ട ആ സ്വന്തം എത്ര വട്ടം എടുത്തു നോക്കുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് എത്ര തവണ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കും എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം അള്ളാന്റെ കലാമായ ഇന്നത്തെ ദിവസം നൂറ് തവണ മൊബൈൽ തുറന്ന എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നൂറ് തവണ മൊബൈൽ തുറന്നു നോക്കിയ നമുക്ക് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് സമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന്റെ ശേഷം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയോ ഖുർആാൻ നോക്കൽ സുന്നത്താണ് ഖുർആൻ കേൾക്കൽ സുന്നത്താണ് ഖുർആൻ തൊടല് സുന്നത്താണ് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടലുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുന്നത്താണ് അല്ലേ ഖുർആൻ നോക്കൽ സുന്നത്ത ഇനി ഖുർആൻ ഒന്നുമില്ല ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൽ സുന്നത്താണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഖുർആൻ തൊട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഖുർആൻ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നൂറ് തവണ മൊബൈൽ ഫോൺ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു വരിയെങ്കിലും ഓതാൻ ഇന്ന് നേരം കിട്ടിയോ കൂട്ടുകാരാ വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് കാണിക്കും എത്ര സമയത്താണ് അവസാനമായിട്ട് ഇയാൾ വാട്സപ്പ് നോക്കിയത് അല്ലേ എൻ്റെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ നോക്കിയത് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വയൽ കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കിയവരുണ്ടാകാം ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതിയതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സീൻ എപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ റവലാനിൽ ഖുർആൻ തുറന്നവരില്ലേ പിന്നെ ഖുർആൻ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ അത്തരം കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയെങ്കിൽ അല്ല ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റമലാന്റെ ശേഷം കുറാൻ കണ്ടില്ല എന്നാ പോകട്ടെ 
പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഖുറാൻ കണ്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഖുറാൻ കണ്ടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഖുറാൻ തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തും ഖുറാൻ ഒന്ന് തുറന്നൊരല്പ സമയം ഓതാനുള്ള സമയം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണണം കിട്ടൂ അത് ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ കിട്ടാൻ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ അധികരിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകാൻ മനുഷ്യന്റെ നന്മകൾ അധികരിക്കാൻ ആ കുറാനുമായുള്ള ബന്ധം കാരണമാണ് കേട്ടോ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ അത് കേൾക്കാൻ ആസ്വദിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൻ നബവി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതൽ സുന്നത്താണ് എന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് കരയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും അവൻ ഖുർആാനിന് ഓതണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സലഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതായി ഇമാം നബി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതണം ഖുർആൻ ഓത്ത് കേൾക്കൽ ഒരു നല്ല ആസ്വാദനമായി നമ്മൾ കാണണം കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് എപ്പോഴായിരുന്നു സിറാജുൽ ഹുദൻ്റെ സമ്മേളനം എപ്പോഴായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നോക്കാനാ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകമായൊരു പരിപാടി ഖുർആൻ ആസ്വാദനം ഖുർആൻ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഖുർആൻ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് അതിന് പ്രബോധ പ്രബോ പ്രചോദനം നൽകണം ഖുർആാന് പോലെ കേൾക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ മറ്റു വതി വേറെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ടോ ഖുർആൻ വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഖുർആാന് കേട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാ അമീറുൽ മോമിനീദിന് ോഹന്നുവിന്റെ ഖുർആൻ അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നത് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേട്ടിട്ടാ അല്ല മൂല്യരെ നമ്മളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ പലരും ഖുർആൻ ഓതുന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതുന്ന അറിയോ ഖുർആൻ ഓതുന്ന നമുക്കറിയോ അല്ല മൂല്യരെ എന്റെ സൗണ്ട് റെഡി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ സൗണ്ട് റെഡി ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഓരോ മഹറജുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയുന്നവർ എത്രയുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഖുർആൻ തെറ്റാതെ നോക്കിയിട്ട് ഓതാൻ അറിയുന്നവർ നമുക്കതിനൊന്നും നേരമില്ല വാട്സപ്പിൽ എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചാലും നമുക്ക് നഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല അതേ സ്ഥാന തീമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആാന് കേൾക്കാൻ ഖുർആാന് പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഖുർആാൻ പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് അലാമത്തുൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വഴി നേരെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ അതെ അറബ് അത് അശറത്ത് അശിയ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻക്ക് അവനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരവണ്ണം ജീവിക്കുന്നവന് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഇമാം അബുൽ റഹിമുള്ളാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് അവന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കല നാവിനെ നന്മകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തലാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോ സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പറയരുത് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളണം നാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്ത് പറയരുത് അന്യന്റെ നമീമത്ത് പറയരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മയ്യത്തിന്റെ മാംസം തിന്നുന്നത് പോലെ മാംസം തിന്നുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ മറ്റുള്ളവന്റെ പച്ച മാംസം തിന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ദൈവത്ത് പറയുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് കേട്ടോ അതെ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമുമ്പിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ഹിഫുൽ അനിൽ 
ഗീബത്തിനെ തൊട്ടവൻ എന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കലാണ് ഗീബത്ത് പറയാത്ത നാവ് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നു അഞ്ചു നേരം പല തവണയായി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ശരിയായ വഴിയിൽ വഴി നടത്തണേ അള്ളാ നീ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെ വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണേ അള്ളാ ആ ഒരു നേരായ വഴിയിൽ നയിക്കുന്നവർക്ക് ആ നേരായ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ട സ്വഭാവം അവരെ നാവിന ദീപത്തിലും സൂക്ഷിക്കലാണ് ദീപത്ത് പറയാത്ത രണ്ടാമതായി മഹാന്മാരങ്ങ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ധാരാളം ധാരണകൾ അത് കൈയൊഴിക്കണോ വേണ്ടാത്ത കുറെ ധാരണകൾ അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാകാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാകാം അങ്ങനെയാകാം നമ്മളെ വകയിലുള്ള കുറെ ധാരണകൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൈയൊഴിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൈയൊഴിക്കണം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാക്കും ഫൈന്നഹു അക്ദബുൽ ഹദീസ് ഇയാക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഇയാക്കും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം സുഅല്ലനി മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള മോശമായ ധാരണകൾ ജീവിതത്തിൽ കൈയൊഴിച്ചോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചോ നബി മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം കല്യാണ വിവരറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കല്യാണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അയാൾ എന്നോട് എന്തോ വെറുപ്പുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നോട് എന്തായാലും അയാൾ കല്യാണം പറയില്ല ഇന്നാൽ ഇന്ന് വെറുപ്പുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് എന്തായാലും കല്യാണം പറയേണ്ടതാണ് വിട്ടുപോയതായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അസ്സലാം വലൈക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പോലും കല്യാണം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവർ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലത് ധരിച്ച് ആ കൂട്ടുകാരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു കല്യാണത്തിന് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയൽവാസി അയാൾ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയി അയാൾ മറന്നു പോയപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോയിട്ട് തൊട്ട വീട്ടിൽ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ആരാ കല്യാണം പറയാൻ പോയത് ചെറിയ കുട്ടികൾ അയച്ചതായിരിക്കുമല്ലേ അവർ മറന്നു പോയതായിരിക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ അത് പ്രശ്നമല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിട്ടുപോയോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സുള്ള എത്ര ആളുകൾ നമ്മളെ സഹസിലുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കല്യാണം അങ്ങനെ ഒരാളോട് വിട്ടുപോയാൽ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു നൂറ് ആളുകളോട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഫേമസ് ആക്കി അവരോടൊക്കെ എന്നോട് കല്യാണം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ എത്ര ആളുകൾ നമ്മളെ സഹസിലുണ്ടാകും സ്വന്തം ഒന്നിച്ച് വിലയിരുത്തി നോക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം അങ്ങനെ പറയാണ് ഇയാക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളണം സുഅല്ലനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളണം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കൈയൊഴിക്കണം എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചില്ല എന്നാൽ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിച്ചിട്ട് അയാളെ വീട്ടിൽ നീ പോയില്ലെങ്കിലും അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് ധരിക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ്സെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചോ അത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിച്ചോ ഇനി നമ്മളെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അയാളെ വീട്ടിലെ കല്യാണം ഏതായാലും പറഞ്ഞില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലെ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാളോട് ആദ്യമായി കല്യാണം പറയാനുള്ള സന്മനസ്സും വേണം അയാളോട് പറയണം നല്ല നിലക്ക് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കണം അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുള്ള സന്മനസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം വലിയ പണിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല നരകത്തിന്റെ വഴി വളരെ എളുപ്പമാണ് തിന്മകൾ നരകത്തിന്റെ വഴിയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നരകത്തിന്റെ വഴിയാണ് ദീപത്ത് നരകത്തിന്റെ വഴിയാണ് കുറ്റം പറയൽ നരകത്തിന്റെ വഴിയാണ് അതിന് വലിയ പണിയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിയാര് ഉദാഹരണം പറയാ നിങ്ങൾ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വയലിന് വരുമ്പോ അയാൾ വൈകിപ്പോയി ഈ പ്രാവശ്യം അയാൾ വരുമ്പോൾ വൈകിപ്പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വയലിന് വന്നിരുന്നു എനിക്
അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നേരത്തെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ എത്താതെ കുറച്ച് സമയം ആളുകളെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിച്ച് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണോ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരുമ്പോൾ അയാൾ വൈകിപ്പോയി ഈ വർഷം വരുമ്പോൾ അയാൾ വൈകിപ്പോയി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയല്ല വേറെ ആളെ പറ്റിയും പറയല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒരാൾ വൈകിപ്പോയി ഈ വർഷവും വൈകിപ്പോയി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയൂലേ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അയാൾ വൈകിട്ടാവുന്നത് അയാൾ എപ്പോഴും വൈകിട്ടാ വരിക അല്ലേ നമ്മൾ പറയൂലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ്റെ നാവിൽ അത് വരൂ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നേരത്തെ വന്നു ഈ വർഷം വൈകിട്ടും വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അലഹമുല്ല അയാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നേരത്തെ എത്തിയിരുന്നു ഈ വർഷം അയാൾ വൈകിപ്പോയതായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര ആളുണ്ടാവും എത്ര ആളുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരാളെ പറ്റി നല്ലത് പറയണമെങ്കിൽ വലിയ പണിയാണ് അല്ലേ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാൾ നല്ല കുട്ടിയാ അയാൾ നല്ല പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അയാൾ നല്ല ഇൽമുള്ള ആളാണ് അയാൾ നല്ല തെക്കുവുള്ള ആളാണ് ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പണിയുണ്ട് അല്ലേ അധ്വാനില്ലേ എല്ലാവരും പറ്റി നമ്മൾ പറയുമോ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ പറയൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് മോശമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറാ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാൾ വളരെ മോശക്കാരനാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ചെറിയൊരു സൂചന കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ അയാളെ മോശാക്കാൻ എന്താ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത ഒരാളെ നന്നാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരാളെ നന്നാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ എത്ര ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാ അങ്ങനെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു അയാളെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ അയാളെ കൂടെ ഉള്ള ആളിനോട് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ മോശക്കാരനാക്കി ഞാൻ മാത്രം ഒരു ഭയങ്കര പ്രവർത്തകരും ഭയങ്കര നന്മ ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നന്മകളെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരെ നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ള സന്മനസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച ചെറിയൊരു വീഴ്ച കിട്ടിയാൽ അത് എടുത്തു പറയാൻ മനുഷ്യന് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഒരാളിലൊരു നല്ല നന്മ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ടൊരു നൂറ് വട്ടെങ്കിലും കണ്ടാലല്ലാതെ അയാളെ പറ്റി നമുക്ക് നന്മ പറയാൻ തോന്നൂല അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരാളെ പറ്റി നല്ലത് പറയണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രയാസം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ് മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ് മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ് ആരും അവനെക്കാൾ വലുതാകുന്നൊരു താല്പര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരെ നന്മ പറയാൻ മനുഷ്യന്റെ നാവിന് നീളമില്ല ഈ സ്വഭാവം നമ്മൾ കൈവഴിക്കണം എത്ര മോശക്കാരനാണെങ്കിലും അയാൾ നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയണം എന്തിനാണ് അയാൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയും അയാൾക്ക് എന്നെ തോന്നും ഞാൻ ഇനി നന്നായില്ലെങ്കിലും മോശമാണ് അല്ലേ മൂത്രം വഹിക്കുന്ന കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി മൂത്രം വഹിച്ചു എപ്പോഴും പായില് ആ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാപ്പ എപ്പം മൊയിലിയാർ വന്നാലും ആര് വന്നാലും എൻ്റെ മോൻ പായിൽ മൂത്രയിക്കും എൻ്റെ മോൻ പായിൽ മൂത്രയിക്കും ഇതല്ലാതെ ഈ മോൻക്ക് കേൾക്കാൻ വക ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ എന്നാൽ മകൻ കേൾക്കാതെ സ്വകാര്യത്തിൽ ദ്വാരക്കാ അതും ഉണ്ടാവില്ല മകൻ്റെ മുമ്പിൽ മകൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പായിൽ മൂത്രയിക്കുന്നു ദ്വാരക്കണോ പമ്പീസ് കെട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാതല്ല വേറെ എന്ത് പറയാനാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ചിലരെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കളെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചെറിയ മകനെ ആളുകളെ മുന്നിലിട്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരെയും മുന്നിലിട്ട് പായിൽ മൂത്രയ്ക്കൊന്നും സ്ഥാതേ വരക്കണം ഈ എന്തൊരവസ്ഥയാണ് ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടി എല്ലാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി മനസ്സിലാ ഞാൻ ഏതായ ഒരു പായിൽ മൂത്രയ്ക്കുന്നവനല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രി
അടിസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ പറയണമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അയാളെ കുട്ടിയുടെ മൊയിലു തോന്നണമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്കും നല്ലത് പറയുന്നു ഒരു നല്ല ഒരു ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല പ്രമാണി ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രമാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ഉദാഹരണം പറയാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ത് പറയാനും പേടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രമാണി അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാ നല്ല തക്കുവുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ വേറൊരാളുണ്ട് അയാൾ നല്ല പ്രമാണിയാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ നല്ല മനുഷ്യനാ ഉള്ളു വളരെ പോക്കാ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഉദാഹരണം പറയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നല്ല പ്രമാണിയാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ ആൾ നല്ല മാന്യനാ ഉള്ളു വളരെ പോക്കാ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആരെയും അത്രയ്ക്കും ആരും കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളു വളരെ മോശം ആളുകളെ മുന്നിൽ മാന്യനാകളി മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആളുകളെ മുന്നിൽ മാന്യനാകുമ്പോൾ മനസ്സും കൂടി നന്നാകളും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉള്ളു വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ അയാൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മാന്യനാ അയാൾ പരസ്യം തെറ്റിയാന് അയാൾ നിൽക്കുമോ അയാൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിൽക്കുമോ അയാൾ നല്ല പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ നല്ല പേരുള്ള ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ അയാൾ നിൽക്കുമോ നിൽക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ ഞാൻ നാദാപുരം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാ മനസ്സിലാകാത്തത് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമാണി എല്ലാവർക്കും ഇടയിലും നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയാൾ അയാൾ ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ വെച്ചൊരു തിന്മ ചെയ്യാൻ അയാൾ തുനിയുമോ അയാൾ നിൽക്കുമോ നിൽക്കുമോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ കാരണമോ അയാൾ ഏതായാലും ഒരു നല്ല പേരിൽ അത് നശിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് തിന്മ കൊണ്ട് മാത്രം അറിയപ്പെട്ട ഒരാൾ അയാൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ നല്ലത് പറയിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല പേര് വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഉറക്കൂല കാരണം ആളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒരു മാന്യനാ ആ പേരേതായാലും നശിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും അതുപോലെ തിന്മകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പരസ്യമായി അയാളെ അയാൾ മോശക്കാരനാണ് മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ തള്ളി തിന്മയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയരുത് മറിച്ച് അയാളെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അയാൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ നല്ലൊരു പ്രമാണിയാണ് ദീനൊക്കെ നല്ല സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ വേദൻ്റെ സോസിലൊക്കെ വലിയ സഹായം തരൂ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അയാളെ നന്നാക്കാനാ അയാൾ നന്നാകാൻ അത്തരം ചില നല്ല വാക്കുകൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ പറയാനുള്ള നാവ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ദോഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ തിന്മകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം മനുഷ്യനില്ലാതെ പോയതും അതാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവന്റെ പോരായ്മകൾ പറയുമ്പോ പോലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂല സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കൂല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നല്ലത് ധരിച്ചോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകള് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോരായ്മകള് ആ പോരായ്മകൾ നികത്താനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് നിന്റെ ജീവിതം നന്നാക്കിക്കോ നാലാമതായി മഹാന്മാര് കുറാനോന്നിയിട്ട് പറയാണ് ും <laughs> നിങ്ങൾ ഒരു കൗമിനെയും പരാജിതരായി മുദ്രകുത്തരുത് ഒരു സമൂഹത്തെയും നിങ്ങൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരാളെയും നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കരുത് ഒരാളെയും നിങ്ങൾ ഏകേത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അവര് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരായിരിക്കും കേട്ടോ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ ചെറിയ പോരായ്മകൾ നിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പോരായ്മകൾ അല്ല മറച്ചു വെച്ച ആരെയുടെയും ശരി ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് നിന്നെക്കാൾ എത്രയോ വരെ ഹൈറായിരിക്കും നീ മറ്റുള്ളവരെ പോരായ്മകൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുത്തിപ്പറയുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെച്ചു 
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ഒരു സ്ത്രീകളും ഒരു സ്ത്രീകളെയും അങ്ങനെ കുറ്റിപ്പറയാനോ കുറ്റം പറയാനോ പോകരുത് അതെന്തേ സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല ബിസിനസ് വേണം ഒരു നല്ല ജോലി വേണം ഒരു നല്ല ശമ്പളം വേണം ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണം ഇതൊക്കെയാ മനുഷ്യന്മാരെ മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലോ സംസാരിച്ചു നോക്ക് അവൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഭംഗി കിട്ടിയത് അവളെ വീടെങ്ങനെയാ ഇത്ര ഭംഗിയായത് അവളെ അടുക്കളെങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ നന്നായത് ആ വീടിനെന്താണ് ഇത്ര ഭംഗി അവളെന്ത് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഭംഗിയാക്കുന്നത് ഇതല്ലാത്ത ചിന്ത വരെ മനസ്സിലുണ്ടാകൂല മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം അത് ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് സ്ത്രീകളെ സ്വഭാവമാണ് ഉമ്മമാരെ എന്നോട് വേർപൂടിക്കരുത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്കുള്ളൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആണ് ആ മൈനസ് പോയിന്റിനെ നികത്തിയിട്ട് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പാലത്രീകൾ ലോകത്തെ കുറിച്ചാകണം മടക്കയാത്രയെ കുറിച്ചാകണം പരലോക ചിന്തയെ കുറിച്ചാകണം അള്ളാനെ കുറിച്ചാകണം അവന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചാകണം അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് കാണാനുള്ള ആശയിലാകണം ആയിഷ ബീവിയെ പരിചയപ്പെടാനാകണം ഖദീജ ബീവിയെ പരിചയപ്പെടാനാകണം സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യാനാകണം അത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരണം സ്ത്രീകളെ സാധാരണ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലുള്ള ബേജാറതാണ് അവർക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂല അവര് വയല് കേൾക്കുമ്പോ നന്നാകണം എന്ന ചിന്തയുണ്ട് വയല് കേൾക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വയലും കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ അവിടെ കണ്ട ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനല്ലാതെ പിന്നെ വരുന്ന അവന് നേരമില്ല ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറാൻ പറയാണ് പ്രത്യേകം സ്ത്രീകളോട് പറയാണ് നിങ്ങളെന്നാ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോ ചെറുപ്പം ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ചില നിങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ള വിഷയത്തിൽ അവരെ ഹൈറായിരിക്കാം നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവരായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ തിരിപ്പേര് വിളിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് പേര് വിളിക്കുന്ന നിസ്സാരപ്പെടുത്തി ചില പേരുകൾ വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരില്ലേ നിർത്തിവെക്കണേ കൂട്ടുകാരി എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ആളുകൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചില പേര് വെക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അച്ചാറ് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം അതുപോലെ ചില നാമങ്ങൾ വെച്ച് ആളുകളെ പേരുകൊണ്ട് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം അമ്പറയുന്ന പാടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നായിട്ട് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങണ്ട ചില ആളുകൾ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ ദേശന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില വിവരം കെട്ടവർ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പോലും അത് എവിടുന്നാണ് ആ സ്നേഹം വരുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഡേഷന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുക ഡേഷ്യ ഞാൻ നന്നാക്കിയത് അവിടെ എന്താ കൂട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ നിലക്ക് കൂട്ടുകാരോട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന തിന്മ കൊണ്ട് മാത്രം പേര് വെക്കുന്ന അത്തരം ആളുകളെ കുറാ നിരോധിക്കുകയാണ് പാടില്ല കേട്ടോ പാടില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പേരുകൾ വിളിച്ചവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പേരുകൾ വെച്ചവരെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇമാം അബുൽ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ നാലാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ കുത്തി പറയുന്ന നിസ്സേർപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തി വെക്കണം അതേ അതെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഈ പറയുന്നു അവന്റെ കണ്ണിനെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചോളണം കണ്ണിനെ ഹറാബിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നേരായ വഴിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മോമിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ് കൊല്ലിൽ മിനീനെ ഒന്നും മിന്നബുസാരിഹിം 
അവരവരെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കളയുന്നവരാണ് അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോ അന്യപണ്ണ് മുന്നിൽപ്പെടുമ്പോ ചിത്രങ്ങൾ പെടുമ്പോ അനാവശ്യമായ പിക്ചറുകൾ പെടുമ്പോ അവരെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടിവെക്കുന്നവരാണ് അവരെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് വീണ്ടും പറയുന്നവരെ നാവ് കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നവരാകണം നാവ് കൊണ്ട് നീതി പുലർത്തുന്നവരാകണം കള്ളം പറയുന്നവരാകരുതി കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാകരുതി തിന്മക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരാകരുതി തിന്മക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരാകരുതി നന്മക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരായി മാറണം നന്മക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരാകണം നന്മക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരാകണം അത് നന്മയുടെ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമായി ായി എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു നന്മകൾക്കാകണം കിട്ടൂ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ മക്കാമിന്റെ അതിൽ പള്ളിയുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് പിരിവ് ചോദിക്കുമ്പോ പിരിവ് കൊടുത്തല്ലേ കൊടുക്കുമ്പോ നന്മ ചിന്തിച്ചു കൊടുത്തു കാബറിലെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു ആഹാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു മകൻ ജനിച്ചിട്ട് ഹാക്കിക തറക്കുമ്പോഴായാലും പാപ്പ മരിച്ചിട്ട് കഥയെ മരിച്ച ദിവസം അതേ മൂന്നിന്റെ അന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ മകൻ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലതീനയും സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഈ ബാനുള്ള അവരെ അടയാളമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ നിലക്ക് ചെലവഴിച്ചോ പ്രൗഢി ചിന്തിച്ച് ചെലവഴിക്കണ്ട കല്യാണത്തിന്റെ വലിയമത്ത് സുന്നത്താണ് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ബന്ധം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് നലീമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൗഢിക്കാകരുത് കേട്ടോ ജനങ്ങളിടയിൽ അഭിമാനം പറയാനാകരുത് കേട്ടോ ചിലർക്ക് കല്യാണങ്ങൾ ആർഭാടങ്ങളാകണം കല്യാണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പറയാനാകണം അത്ര ആള് പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയാനാകണം അത്ര ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാനാകണം ആളുകൾ ഇത്ര ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്ന് പറയാനാകണം റോഡ് നിറയെ ബ്ലോക്കായി എന്ന് പറയാനാകണം അത്തരം പ്രൗഢി ചിന്തിച്ചുള്ള സ്വഭാവം നിർത്തി വെച്ചോ മുസ്ലിം സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിച്ചോ വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിച്ചു ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രീതിയാണ് ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം അടുപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ മാനുള്ളൊരു മോമിലിന്റെ വീട്ടില് മ്യൂസിക്കുള്ള ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കൂല ഗാനമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടൂല അത്തരം തിന്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടൂല കാരണം കല്യാണത്തിന്റെ സദസ്സുകളാകട്ടെ സന്തോഷത്തിന്റെ വേളകളാകട്ടെ എല്ലാം ലില്ല റബ്ബിനാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അള്ളാന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന മോമിനീങ്ങളില്ലേ അവരെപ്പോഴും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവര് ഹറാമിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങൂല അവരെ വീട്ടിൽ ഹറാമ ചെയ്യാൻ അവരനുവദിക്കൂല ചില കല്യാണ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ അതേ കല്യാണ വീടുകൾ കോലായിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകളെ കാണുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇടകല്ലുന്നൊരു കാലമാണ് ഓ മോമിനിങ്ങളെ അരുതി കേട്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ വീടുകളിൽ മുസ്ലിയാരി കയറി ചൊല്ലുമ്പോ മുസ്ലിയാരോട് കല്യാണ വീട്ടിലുള്ള മോശങ്ങളൊക്കെയും മകന്റെ തലയിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടന്റെ തലയിലാക്കിയിട്ട് അനുജന്റെ പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിയാരെ മുമ്പിൽ തലയൂരുന്ന മാന്യന്മാരിൽ തലയൂരി മാന്യത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മാന്യന്മാരില്ലേ മുസ്ലിയാരെ മുന്നിൽ ക്യാമറയുമായി വരുമ്പോ ക്യാമറക്കെതിരെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ക്യാമറയുമായി അന്യപുരുഷന്റെയും അന്യ സ്ത്രീകളുടെയും വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന ക്യാമറക്കാരനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാര് കല്യാണത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത്തരം ക്യാമറക്കാരെ കാണുമ്പോ മുസ്ലിയാര മുന്നിൽ മാന്യത ചമയുന്ന മുതലാളിമാരില്ലേ അത്തരം മാന്യത ചമയുന്ന മാന്യന്മാരില്ലേ 
അവരോടൊന്ന് പറയട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിപ്പോ നിന്റെ ഉള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങളോ മുസ്ലിയാരറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിയാര് വിശ്വസിക്കുന്ന നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏകനായ റബ്ബില്ലേ അവന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയൂല അവന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ മാന്യത ചമയൽ നടക്കൂല നീ മുസ്ലിയാരെ മുന്നിൽ മാന്യത ചമഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കില നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങളെ ചെയ്തതിന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മുസ്ലിയാരെ മുന്നിൽ ഈ കേൾക്കപ്പെടുന്ന രംഗം ഇവരൊക്കെ വരാനുണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട മുതലാളിമാരേ മറക്കണ്ട മാന്യന്മാരേ കല്യാണ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളെ മറ്റുള്ളവരെ തലയിലാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അല്ല ഇതൊന്നും തരിയാത്തൊരു പൊട്ടനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല കല്യാണ വീടുകളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്തരം വേണ്ടാത്ത വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും അത് എന്റേതല്ല എൻ്റെ മോൻ്റെ പണിയാ ആ മോനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി എൻ്റെ വീട്ടിലെ നീ എന്തിനാടാ ബാപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഗാനമേളക്ക് വേണ്ടി അവിടെ സദസ്സൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അന്യപുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നോട് അയാൾ പറയാണ് പോകല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തേ ഇവിടെ എന്തോ നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ എൻ്റെ പണിയല്ല എൻ്റെ മോൻ്റെ പണിയാ പിന്നെ എന്തിനാ ബാപ്പയാന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഇത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ബാപ്പയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാപ്പയാന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ലാഹു എവിടത്തേക്ക് ദുർഗായിസും കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ദിവസം വേദം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ സൊബഹിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനി കേട്ടു ഞാൻ അലഹമില്ല സ്വബേസ്കരിച്ച് കിടക്ക ബാങ്ക് കേട്ടു ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ സ്വബേസ്കരിച്ചു ഞാനങ്ങ് കടന്നു വാതിൽ വന്ന് മുട്ടിയാരോ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ടിൽ കേൾക്കുന്നത് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വാപ്പയാ നിസ്കരിച്ചോ ആ നിസ്കരിച്ചോ ആ എന്താ ജമായത്തൊന്നും വേണ്ടേ വയലു പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് വാപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് ജമായത്ത് വേണ്ടേ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വയലു പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഒരു തുള്ളി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ വാപ്പയോട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്നേഹം തീർക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പം എനിക്ക് ദുർഗായി സോടുക്കണം റഹ്മാൻ ഏഫിയെ തോടുക്കണം റഹ്മാന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ മടി കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ഉറക്കുകഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വില കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല അങ്ങനെ ആകണം ബാപ്പമാര് എത്ര വലിയ വയലു പറയുന്ന മോനാണെങ്കിലും എത്ര ആളുകൾക്കിടയിൽ എഴുന്നേറ്റിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ആ മകനെയും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുള്ള ബാപ്പമാരായി മാറണം പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ബാപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മകനെ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മക മക്കളെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാപ്പയാന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള മാന എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നന്മകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാകളും അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസമൊക്കെ നല്ല ചോറാണ് എത്ര പൈസയും കൊടുക്കൂ കാരണം ആ മകന്റെ കല്യാണം എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമലാന് പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള കടന്നു വരുമ്പോ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു മൗലിത് വീട്ടിൽ കഴിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അല്ലോ മൗലിയാമാർക്കൊക്കെ വയസ്സ് വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര പൈസ വേണം പൈസക്ക് വല്ലാത്ത ചൂടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അത്തരം സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് ആ പിശുക്ക് നമ്മൾ കൈയൊഴിക്കണം വീട്ടിലെ കല്യാണമൽപ്പം ചുരുങ്ങിയാലും മൗലിതിന്റെ സദസ് പരമാവധി നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ജോറൽ നടത്തണം ആ വിഷയത്തിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വളരെ ജോറായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കാസർകോട് ജില്ലയിലൂടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ റബി ലവലിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡുകളിൽ നിറയെ തോരണം കിട്ടിയിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീടുകളൊക്കെയും മൗലിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലുന്നവരായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് നല്ലത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ നന്മക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ള സന്മനസ് വേണം അതേ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാനു
ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൈറ്റുകൾ വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള സർവ സജ്ജീകരണങ്ങളും വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വേണം നിങ്ങൾ അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കുന്ന പരാഗരുത് അതേ ഷൈത്വാനിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഷൈത്വാനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് അനാവശ്യമുള്ള ചെലവഴിക്കലും നിവടിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആ ഖുർആാൻ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മോമിന് എന്തിന്റെ പേരിലായാലും വലാത്തു ബുദ്ധിമുട്ടി കൈയഴിക്കണേ അനാവശ്യമുള്ള ചെലവഴിക്കലും ഒന്ന് നിർത്തിവെക്കണേ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നന്മക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കണം നന്മക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കണം നന്മക്ക് വേണ്ടി സർവതും ചെലവഴിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ദൂർത്ത് പാടില്ല എന്താ മുസ്ലിയാരെ ദൂർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം ആളുകളെ വിളിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് അത് ദൂർത്താണോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കല് ദൂർത്തല്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ അള്ളാന്റെ വജീനെ കരുതി കൊടുത്താൽ കൂലി കിട്ടും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഈമാനിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വരെ കാരണമാകുന്ന കാരണമായി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഞങ്ങളെ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം ആളുകളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളായി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ ആളുകളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം വലിയ പുണ്യുള്ള കാര്യാണ് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അത് പതയെ തെറല്ല അത് അതൊരിക്കലും ദൂർത്തടിയല്ല പക്ഷെ ദൂർത്തടിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാകരുത് ആളുകളെ മഹത്വം പറയാനാകരുത് ആളുകൾ പുകഴ്ത്താനാകരുത് ആളുകളൊക്കെ നല്ലത് പറയാനാകരുത് അള്ളാന്റെ വജീനക്കാര് എത്ര ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും മോശമാകൂല എട്ടാമറങ്ങി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയുണ്ടാകരുത് ആളുകളെ മുന്നിൽ വലുതാകണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകരുത് അറിയ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ വലിയവനാകാനാകരുത് പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണേ നിസ്കാരം കഥ ആക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണേ രാത്രിയിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടോ സ്വഭിക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തവരുണ്ടോ അസരസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടോ ആ നമ്മളോട് പറയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിസ്കാരം കഥ ആക്കരുത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ശരിയായ ജീവിതത്തിനുള്ള നേരായ വഴിക്കുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അതിനൊന്നാമതായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നാവിനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റിദ്ധാതെ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണം കുത്തിപ്പറയുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കണം അന്യപണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അന്യപുരുഷനിലേക്ക് നോക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തിവെച്ചോളണം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിച്ചോളണം നീതിമാനങ്ങൾ ജീവിക്കണം നദിയെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവനാകണം ധൂർത്തടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോരോന്നോരോന്നിപ്പടിപ്പിക്കുകയാണ് കിബറനായി ജീവിക്കരുത് അഹങ്കാരമുള്ളവനായി ജീവിക്കരുത് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നവനാകണം അഞ്ചാമത് പത്താമതായി അവസാനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലിസ്തിക്കാമത്ത് വൽജമാ 
സുന്നത്തി ജമായത്തിലായുള്ള അടിയുറച്ചുള്ള ജീവിതം വേണം സുന്നത്തി ജമായത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകരുത് സുന്നത്തി അമായത്തിന്റെ പേരിൽ ഐക്യം വേണം സുന്നത്തി അമായത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വേണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അനുയായികളാണെന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്താണെന്ന നിലക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ളവരാകണം പരസ്പരം മോമിനിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണെന്ന ചിന്തകളും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരന്മാർക്ക് നന്മ ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാക്കുത്തക്കുഴിയിൽ ജീവിക്കണേ ലാലക്കും തുറഹമോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കാം റബ്ബിന്റെ നന്മ ലഭിക്കാം അത് കാരണമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആജ്ഞാപനമാണ് സുന്നത്തിയമായത്തിനിടയിൽ ഐക്യം വേണം സുന്നികൾക്ക് തമ്മിനിടയിൽ ഐക്യം വേണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഐക്യം വേണം ഷേബിരൈ കക്ഷികളോട് ഐക്യം പറ്റൂല മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നവരോട് മഹാന്മാരെ പുകയ്ത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിസുല്ലെ സാധാരണക്കാരനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നവരോട് ഐക്യം പറ്റൂല അവരോട് സലാമ് പറ്റൂല അവര് പറയുന്ന സലാമ് മടക്കല് പറ്റൂല പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ബാപ്പന നരകത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ ആവേശം കൊള്ളുന്ന പുത്തന്മാദികളില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കാഫറത്താണ് നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന അതേം പുത്തന്മാദികളില്ലേ വിവരങ്ങട്ട മുജാഹിദില്ലേ ജമാത്തെ ഇസ്ലാമിയില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന് നരകത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ ആവേശം കൊള്ളുന്ന വിവരം കെട്ടവരില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പനെ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളിൽ അവരെ കൈപിടിച്ച് കോർക്കാ അവരെ കൈപിടിച്ച് ശരീരത്ത് നിലനിർത്തുക ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ സമയം കണ്ടെത്തരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഈ അടുത്തായി കടന്നു വന്നൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായി ഈ അടുത്തൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടിയത് എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സൽസ്വഭാവമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വിശാലമായ ചിന്തയാണ് അബൂജഹൽ പോലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ആശിച്ച നബി ഒരാളും ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നബി ഒരാൾ പോലും നരകത്തിൽ കടക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നബി നബി മുഹമ്മദ് ആ നബിതങ്ങളെ വിശാലമായ മനസ്ഥിതി കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കരയുകയാണ് കണ്ണുനീരൊക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നിയ ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് വല്ലാതെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ചിലരുടെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് അവരെ മറുപടിയാണ് വിഭാഗ നബിതങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലെത്തണം കല്ലറിഞ്ഞ സമൂഹം പോലും നശിപ്പിക്കപ്പെടരുത് അവര് പോലും ഈമാനില്ലാത്തവരാകരുത് അവര് പോലും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാകരുത് ആ നിലക്ക് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് അബൂജഹലിന്റെ മകനായ ഇക്കിരിമാഹലിന്റെ മോനാണ് മോഹനുവാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയാണ് ഈ നിലക്ക് വിശാലമായ മനസ്സ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കാണിച്ചപ്പോ ഇസ്ലാമിലെ കബൂജഹലിന്റെ മകന് കടന്നു വരുന്നതിനൊരു മടി തോന്നിയില്ല ഇക്കിരി മതങ്ങൾക്ക് അതിന് വിഷമം തോന്നിയില്ല ഈ നിലക്ക് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് പഠിപ്പിച്ചു പരിശു 
പരിശുദ്ധ ദീനിൽ സുലിയാം ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് മുൻപല്ല പോലും സമ്മാനിച്ച് ശരീരത്തിലും നിരക്തം വാർ നൽകുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എന്റെ സമുദായത്തിന് അലാപ വരരുതെന്ന് ആശിച്ച വിഷമം സംഭവിക്കരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച പ്രയാസം വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ാരണക്കാരനാക്കുന്നവരില്ലേ ആ നബിതങ്ങൾ പാപ്പ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവരില്ലേ അവിടുത്തെ ബാപ്പ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന് ലജ്ജയില്ലാത്തവരില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കരയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഈമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ബാപ്പ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേദന എത്രയാണ് ഒരാളെ ബാപ്പ നരകത്തിൽ കിടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേദന എത്രയാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയോ നമുക്ക് അത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയോ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ ഇയാൾ പറയാണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ ദീന് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വിശാലമായ മനസ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് വിശാലമായ ചിന്ത കണ്ടിട്ടാണ് എന്നിട്ടോ ഇത്രയും വിശാലമായ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും എന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ നേതാവിന്റെ ബാപ്പയെ അവിടുത്തെ ഉമ്മയെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടാൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിവരദോഷികളില്ലേ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ശരീരത്തിന്റെ പേരിലോ തെരീയത്തിന്റെ പേരിലോ എന്തിന്റെ പേരിലായാലും അവരോടൊപ്പം കൈചേർത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള പരിപാടി വേണ്ട അത്തരം സ്വഭാവം വേണ്ട സുന്നത്യമയത്തിന്റെ വിരോധികളോടുള്ള അത്തരം അടുപ്പം കൈയൊഴിച്ചു അത് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അവരുമായുള്ള അടുപ്പം നിങ്ങളെ ഈമാനാകുന്ന വെളിച്ചത്ത് കെടുത്തിക്കളയും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഗസാലിമാമിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഇബിൻ ഹജർ ലസ്കലാനിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അവരുമായുള്ള സദസ്സ് പങ്കിടുന്നതിന്റെ വിധി ഹറാമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് വിധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിധിയിൽ മാറ്റമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് പുത്തന്മാരികളെ കൈയൊഴിച്ചു ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു ആ നബിതങ്ങളാണ് ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് വിജയത്തിനും പാരത്രീയമായ ലോകത്ത് വിജയത്തിനും ഏറ്റവും കാരണം അബീബായ നബിതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ റസൂൽ അല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് നബി ധാരാളം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നബി ഞാൻ എത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എത്ര സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം അബീബായ നബിതങ്ങളെ മറുപടി മാഷിയത്ത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചൊല്ലിക്കോ അപ്പോഴല്ലേ ഇയാൾ മറുപടി നബിയെ നാലിലൊരു നേരം മതിയോ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ നാലിലൊരു നേരം മതിയോ നബിവായ നബിതങ്ങളെ മറുപടി നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നീ എത്ര അധികരിപ്പിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു നബിയെ മൂന്ന് നേരം മതിയോ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി എത്ര അധികരിപ്പിച്ചാലും വെറുതെ ആകൂല രണ്ടു നേരം മതിയോ നബിയെ ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയിൽ രണ്ടു നേരം മതിയോ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി എത്ര അധികരിപ്പിച്ചാലും നിനക്ക് മോശം വരൂല നബിയെ ജീവിതം മുഴുവനും സ്വലാത്തിലായി ഞാൻ അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചാലോ ഇതൻ തുക്ക് 
അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി അങ്ങനെ നിന്റെ സമയം മുഴുവനും എന്നെ സ്നേഹിച്ചായോ എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടായോ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടായോ നിന്റെ ദുന്യവിയമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് നിന്റെ ദുന്യവിയായ വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങാനത് കാരണമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഉപ്പാപ്പമാരവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് മജ്ലീസിലേക്ക് വരണം ആ ഹദീപമായ നബിതങ്ങളെ മധുവ് വിളങ്ങി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ ഞങ്ങളെ മജ്ലീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന മജ്ലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം ആ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം അവിടുത്തെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം അവിടുത്തെ സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതം അതാണ് സഹാബത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതാണ് മഹാന്മാരായ താപീകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ നബിതങ്ങളെ പൊരുത്തമാണ് ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹമാണ് ആ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ആ നബിത ൊരു തിരുനോട്ടമാണ് ആ തിരുനോട്ടം അങ്ങ് കിട്ടിപ്പോയാൽ അവന്റെ ദുന്യവ് വിജയിച്ചു പോയി അവന്റെ പരലോകവും വിജയിച്ചു പോയി പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയും അത്തരം ആശങ്കയങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആ നിലക്ക് സ്നേഹിച്ചപ്പ സഹാവത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ോടുള്ള സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച നബിയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ ആദരിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണെങ്കിൽ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണെങ്കിൽ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നബിയെ ബാപ്പനോടുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹമല്ല നബിയെ ൂലിക്കുംബിബിൽ <laughs> മുൻഗാമികളായ സർവമഹാന്മാരും സമർപ്പിച്ച് പാടിപ്പോയി എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും മതി വരൂല നബിയ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് പരിധിയുണ്ട് ബാപ്പയുടെ സ്നേഹത്തിന് പരിധിയുണ്ട് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് പരിധിയില്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പരിധിയില്ല വല്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചൊരു നബി വല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നബി അവസാന നിമിഷം വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളെ വഫാത്തിന്റെ വിവരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ നേതാവിന്റെ നാവിലുള്ള വാക്ക് എന്റെ മോള് ഫാത്തിമ എന്റെ ഭാര്യ ആയിഷ ഇതിനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോത്തിന്റെ സമയമെടുത്തപ്പോ ജിബിരിയിലോട് പറയുന്നത് ജിബിരിയിലെ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യോ എന്റെ അനിയകളെ കാര്യോ ക്യാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യോ അസറായിൽ വന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി അസറായിലെ വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നൂല് വലിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ മയമായ നിലക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമെന്നറിയോ കാരണം റഹ്മത്തുല്ലാലമീനല്ലോ ലോകം മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണമായ നബിയല്ലേ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീ 
ഇതെന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള നബിയാണ് എത്ര മാത്രം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ഈ സദസ്സിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടൊരൊറ്റ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒരൊറ്റയടിക്ക് മറുപടി പറയും ഈ മുതലിമിനറിയാം അള്ളാനെയാണ് അവൻ്റെ റസൂലിനെയാണ് എല്ലാവരും പറയും ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തുഞ്ചം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ സ്നേഹം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെ കയ്യിലില്ല ഒരു ചെറിയ സ്നേഹം പോലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയ കുട്ടിയെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ അതിനെക്കാളുപരി പൊത്തി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ താൽക്കാലികമായി വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മയോട് വിട പറയാനിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മകനെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മാന്റെ കണ്ണ് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ നിറഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണില് നോക്കിയാ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ധൈര്യത്തോടെ കണ്ണുനീരില്ലാതെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂല ആ വേദനയിൽ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ നീ ഇറങ്ങിയില്ലേ കാറിൽ കയറിയിട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ മുഖത്തുള്ള കണ്ണുനീര് തുടച്ചില്ലേ സ്നേഹമനാണ് സ്നേഹമാണ് ആ ഉമ്മയോടുള്ള ഇഷ്ടാണ് ആ ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ അവസാന നിമിഷം പോലും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി നമ്മളെ പോലും മറക്കാത്ത നബി ആ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവിടത്തെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകിയ ഒരു കണ്ണുനീര് തുള്ളിയവിടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അന്ത ഉമ്മുന സയ്യദി <laughs> നമ്മുടെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നബി നമുക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ പാരത്രിക ലോകത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നബിമാർക്ക് മുഴുവനും നേതാവായ നബിമാരിൽ മുഴുവനും ആരും തുണയില്ലാത്ത സമയത്ത് ആരും കൈപിടിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ചാണുമീതയോ ഒരു മയിലുമീതയോ സൂര്യനുദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുജോതിൽ വീഴുന്ന നബി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തലകുനിക്കുന്ന നബി നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നബി അങ് ഹറാമാക്കിയതൊന്നും അങ്ങയോട് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല നബിയെ അങ് ഹലാലാക്കിയതൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ അങ് സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെയും കൈയൊഴിച്ചു പോയതും അങ്ങയോട് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല 
ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എണ്ണമില്ലാത്ത നിലക്ക് അറ്റമില്ലാത്ത നിലക്ക് ക്ലിപ്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റ് കാണുമ്പോ മദീനത്തെ റൗലയിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് പാപമോചനം നേടും നബിയെ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ താണുകേട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മാപ്പിരക്കണു ഇമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹമൊന്ന് നോക്കൂ ആ നബിതങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടമൊന്ന് നോക്കൂ അവിടത്തെ സ്നേഹിച്ചാനിയായികൾ ഒരു ചാണ മീതയോ ഒരു മൈല് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സ്നേഹിച്ചാരിയായികൾ എന്നെ ഇഷ്കുവച്ചാരിയായികൾ എന്നെ പ്രേമിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടികളിൽ അവര് വിഷമിച്ചുകൂടാ അവര് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൂടാ അങ്ങയുടെ കരങ്ങള് വേടി അങ്ങയുടെ കരങ്ങള് നോക്കി ഹൗലുൽ കൗസറ വാങ്ങാൻ വരുന്ന സമയം തട്ടരുതേനമേ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയരുതേനമേ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസറ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണല്ലോ നീ ഭാഗ്യം തരണല്ലോ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമേ ഇത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു നേതാവിനെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു നദിയെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു സിട്ടിയെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണാനുമില്ല എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണത കിട്ടിയ നബി എല്ലാ നിലക്കും പൂർണ്ണത ലഭിച്ച നബി എല്ലാ നിലക്കും മഹത്വം ലഭിച്ച നബി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വലിയായാലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കുകളിൽ കിടക്കുന്ന വലിയാക്കളായാലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കുകളിൽ കിടക്കുന്ന നബിമാരായാലും എല്ലാവരെയും ബഹുമാനത്തിന് കാരണക്കാരനായ സയ്യിദുൽ മോമിനെ അവിടുത്തെ വേർപ്പിന്റെ വാസനക്ക് അറ്റമില്ല അവിടുത്തെ ഉമനീരിന്റെ സുഗന്ധം വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് അവിടുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവതും ഭംഗിയാണ് ആദരവാടു ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിമു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റിയുന്നോഹല്ലുവിന്റെ കബറു ഈജിപ്തിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ബറക്കത്തിന് പറയട്ടെ ആ ഹുസൈൻ റിയുന്നോ അല്ലുവിന്റെ മക്ബറയുടെ ചാരത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമിൽ ഹബീബമായ നബിതങ്ങള് ആധാറുകള് സൂക്ഷിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവിടുത്തെ ഷേറുമുണ്ട് അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാളുണ്ട് അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശറഫാക്കപ്പെട്ട കുപ്പായമുണ്ട് ആ റൂമിലൊന്ന് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ പ്രത്യേകം സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന റൂം ഒന്ന് തുറന്നു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ അവസരം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരാ വാതിൽ തുറന്നു തന്നു 
വാതിൽ തുറന്ന് പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എപ്പോഴും സിയാർത്തിയപ്പെടുന്ന ഒരു മക്കാമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സിയാറത്തിന് വരുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സിയാറത്തിന് വന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അതെ അമേരിക്കക്കാരെ ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പലരെയും ഒന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരെന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ പലരും വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ എന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അവരാദ്യമായി പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ എന്റെ മക്ബറയുടെ ചാരത്താണ് അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കണം ആധാറുകൾ കാണുമ്പോ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കണം ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ സമയം അവർ ഷാരു മുബാറക്ക് തന്നു അതൊരു കണ്ണാടി കൂടിലാക്കിയിട്ടാണുള്ളത് കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ചുംബിച്ചവരെ ഇരുന്നു രണ്ടാമതായി അവരെ പറഞ്ഞു അതപോടെ ഇരിക്കണേ ആദരവോടെ ഇരിക്കണേ ഹബീബങ്ങളുടെ കൈ സ്പർശിച്ച വാളാണ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ മുതാലിം അങ്ങ് ചോദിച്ചു ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ അവസരം തരുമോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കൈ സ്പർശിച്ച അവിടുത്തെ കൈ തൊട്ട വാളല്ലേ അതൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ അവസരം തരുമോ എല്ലാവരും അതപോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട മുതാലിമിലേക്ക് കൈമാറി കൈമാറി വാള് വന്നപ്പോ അതിനൊരു ചുംബനമർപ്പിച്ചു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ എത്ര വിലയുള്ള എത്ര വിതിനെ നൽകാൻ തയ്യാറല്ലേ എത്ര വിലയും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്കും അതിനൊരു അവസരം തരുമോ വരാത്തൊരു തന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുമോ അവരെ മറുപടി ഇന്ന് വരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനൊരത്ര ഉപയോഗിച്ചത് അറിവിലില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്പർശിച്ച വാളിന്റെ സുഗന്ധം ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്റെ കൈ ഞാനൊന്ന് ചുംബിച്ചപ്പോ ആ കൈയൊന്നു മൂക്കിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ സ്വന്തം മുമുനീരിന്റെ ദുർഗന്ധം തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എത്രയോ ആളുകൾ കൊല്ലങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി ചുംബിക്കുന്ന ഈ വാളിന്റെ സുഗന്ധത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എല്ലാവരും ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ആ വാളാക്കൃതി അലമാറിയിൽ വെച്ചു പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രമാണ് ആ വസ്ത്രം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം തൊടാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പതിയെ പുറത്ത് ചുംബിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇത് പറഞ്ഞ പതി വസ്ത്രത്തിന്റെ ഡോറങ്ങ് തുറന്നപ്പോ റൂമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സർവമോമിനിങ്ങളും കരയുകയാണ് കാരണം ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഡോറങ്ങ് തുറക്കുന്നതോടെ റൂമ് നിറയെ പരിമളം നിറഞ്ഞു എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എന്തൊരു പരിമളമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു സുഗന്ധം ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര നല്ല സുഗന്ധം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ആ സമയം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ നേതാവിന്റെ സുഗന്ധം ഇന്നും വിട്ടു മാറിയില്ലല്ലോ സദസ്സ് മുഴുക്കി തേങ്ങാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിമേ ആ നേതാവിനെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് വെറുതെയാകൂല നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നവരാകൂല 
അവിടത്തേക്ക് സമ്പാദിക്കാനല്ല എന്നോട് സലാത്തു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് സലാത്തു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിലൊരാളും പരിപൂർണ എന്നാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം വല്ല നേട്ടവും കിട്ടാനല്ല വല്ല ബഹുമാനവും നേടാനല്ല മറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബഹുമാനം തരാനാണ് നമുക്ക് ആദരവ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഹയറിന് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജുവന്നത് അതിന് തെളിവായി ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാനങ്ങ് നിർത്തട്ടെ മങ്കൂസ് മൗലി നമ്മൾ ധാരാളമായി പാടുന്ന പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടും എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് പരക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ ബീബായ നബിതങ്ങളെ പേരിലെ മൗലിയോടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തപ്പോ ഒരാൾ വന്നു വല്ലാതെ കളിയാക്കി പോയി ഈ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് കളിയാക്കിയത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിൽ വലിയ വേദന തോന്നിപ്പോയി വലിയ വിഷമം തോന്നിപ്പോയി സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി എന്റെ ഹബീബിനെ നിസാരപ്പെടുത്തിയല്ലോ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് കടന്നപ്പോ ഫലം സ്വപ്നത്തിൽ ഹബീബ നബിതങ്ങളെ വന്നു അനുയായികൾ സ്നേഹിക്കുന്നവര് വിഷമിക്കുന്നത് ഹബീബിന് സഹിക്കൂല എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വേദന കണ്ടറിയുന്ന നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു മാബിക് എന്ത് പറ്റി പോയി മോനെ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് അപ്പോഴല്ലേ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം നബിയെ വല്ലാത്ത വേദനയായി പോയി ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേരിൽ സന്തോഷിച്ചപ്പോ അയാൾ കളിയാക്കി നബിയെ അതെനിക്ക് സഹിച്ചില്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വേദന തിരിച്ചറിഞ്ഞ നബി ഉടനെ തന്നെ മറുപടി ഇല്ലാത്ത ഹസൻ നീ വേദനിക്കണ്ട നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ വിഷമം അവൻ എന്നെ കളിയാക്കിയതല്ലേ അവൻ നാളെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും എന്തായാലും വെറുതെ ആകൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തുനിന്നു അയാൾ വരണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ വാതിലിനാരോ വന്ന് മുട്ടുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങ് ചൊല്ലി എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി എന്താണടോ നിനക്ക് പറ്റിപ്പോയത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോ ഒരു മഹത്തായ പുരുഷനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു മഹത്തായ പുരുഷനെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കണ്ടു ഹസനൽ വജി വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള മുഖത്തിന്റെ ഉടമ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമുള്ളൊരു നല്ല മേർമയുള്ള കവളി നല്ല ഹതിയെ നെറ്റിയും നല്ല ഭംഗിയുമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ടപ്പോ അതേ ഒരു ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചത് പോലെ തോന്നി കണ്ടപ്പ ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോയി അതേ അൻ ഒക്കബിലേതേ ഒന്ന് കൈയൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ആ കൈകൾക്കൊരു ചുംബനമർപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ 
ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് ചോദിക്കുന്നു അതു കബ്ബിലു അതു കബ്ബിലു യതി നീ മറ്റൊരു മതക്കാരനായി നിനക്ക് എന്റെ കൈ ചുംബിക്കുകയോ മൻ അന്തല്ലതി മൻ അള്ളാഹുലിയബിക്കാം എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ കാരണക്കാരനാകുന്ന നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമല്ലോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു അനല്ലതി ഒരു സിൽത്തു റഹ്മത്തല്ലില്ലാലമീൻ ഞാൻ റഹ്മത്തുല്ലില്ലാലമീൻ നബിതങ്ങളാണ് എന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നബിയാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ആഗ്രഹിച്ച നബിയാണ് അനല്ലതി ഒരു സിൽത്തു റഹ്മത്തല്ലില്ലാലമീൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ മുഹമ്മദ് ഞാനങ്ങ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അവിടുത്തെ കയ്യങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചു എന്നെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഹാദിഹിൽ ജന്നാലിക്കൽ കൊസറുലക്ക് ഇത് സ്വർഗമാണ് മോനെ ആ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരം നിനക്കുള്ളതാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞുമ്പോ വീട്ടിന്റെ വാതിലിന് വന്ന് ആരോ മുട്ടുന്നു ഭാര്യയാണ് മകളാണ് അവര് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വർഗമല്ലേ ഒരു കൊട്ടാരമല്ലേ ഞങ്ങളോട് രണ്ട് സ്വർഗം കൊണ്ട് വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേൾക്കേണ്ട താമസം ലൈലാഹ ഇല്ല എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് നിമിഷങ്ങളെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറഞ്ഞ സമയം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യൻ അതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ തന്നെ വിണങ്ങ് മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് മരിച്ചു പോയി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഭാര്യയും മരിച്ചു പോയി മൂന്ന് പേരും സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ധാരാളം നിസ്കാരം കയ്യിലില്ല ധാരാളം നോമ്പ് കയ്യിലില്ല ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കയ്യിലില്ല ഹബീബങ്ങയ നബിതങ്ങള് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹിച്ചപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ വീട് പണിത കൊട്ടാരം പണിത ും തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കുന്ന മോമിനിങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളെയും പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആരും കൈപിടിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും സ്വന്തം നഫ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന നബിയെ അങ്ങയുടെ ശുപാർശ തന്ന് നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശക്തിങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾ പെടുത്തണം റഹ്മാന് കാപ്പട്യത്തിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരരുത് റഹ്മാന് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കാണൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹമാണ് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള മുഖം കണ്ടില്ല ഇത്ര വലിയൊരു നേതാവിനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്ര വലിയൊരു മഹതിയെ കാരുണ്യമുള്ളൊരു സട്ടിയെ കേട്ടിട്ടില്ല 
ആ അന്യവിധങ്ങളെ കാണൽ ഈമാനുള്ള മൂമി നിങ്ങൾ ആശയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസറുള്ളോ ലൂനെ പോലെയുള്ള നിങ്ങളെ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാര് പലതവണ കണ്ടു ഇമാം ഷാദുലി റളിയുള്ളോ എന്ന് തൊരീക്കത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് അബുൽ അബ്ബാസുൽ മുർസിദങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പലതവണ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാന്മാരാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം ഭൂസുരിതങ്ങൾ പലതവണ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാനാണ് അതുപോലെ ഷാദുലി ഇമാം റളിയുള്ളോ എന്നുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് അതേ മഹാനാ അതേ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഷാദുലി ഇമാം റളിയുള്ളോ എന്നുവിൻ്റെ അതേ വലിയ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് അബുൽ അബ്ബാസ് ൾ നാൽപ്പതോളം വർഷം തുടർച്ചയായി നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട മഹാനാണ് റബ്ബേ അവരൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ആ നേതാവിനെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നീ തോഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന് അതുപോലെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചത് ആ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടവരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല അവരൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് അതിനെന്ത് ശുദ്ധി ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നീ തന്നെ തരണം റഹ്മാനെ അത് നീ തന്നെ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ് അവിടുത്തെ പൊരുത്തമുള്ള സദസ്സാക്കണം റഹ്മാനെ അവിടെ നിഷ്ടപ്പെടുന്ന സദസ്സാക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സും ഇന്നലെയും എനിക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സദസ്സും അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാ അത്തരം സദസ്സുകളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ അവിടുന്ന് മുൻപല്ലും എടുത്ത് സമ്മാനിച്ചു വളർത്തിയ ദീനിന് ഹൈതമത്തി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സർവയോഗ്യതയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഈമാൻ തരണം റഹ്മാന് തക്കുവന തരണം റഹ്മാന് എഹ്ലാസിന് തരണം റഹ്മാന് നാഫിയ ഇൽമിനേറ്റി തരണം റഹ്മാന് താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് പ്രസംഗിക്കുന്ന നാശം പിടിച്ചവരിൽ നീ പ്രേമികളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വിഷമിച്ച് ദയാചിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എട്ട് മാസം പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് കൊടല് പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വിഷമം പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആ ചെറിയ പിഞ്ച് വൈതലിനെ കണ്ടിട്ട് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കൊന്നും നീ അത്തരം വിഷമുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്ത് തരണം റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് തരണം റഹ്മാന് തക്കവന തരണം റഹ്മാന് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന മക്കളെ കൊണ്ട് വന്ന് കരഞ്ഞത് ആർക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് ആരെങ്കിലും അതുപോലെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് അത്തരം രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാക്കരുത് റഹ്മാന് റോഡിൽ കിടന്ന് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരരുത് റഹ്മാന് ആക്സിഡന്റിലുള്ള മരണം തരരുത് റഹ്മാന് കീറിമുറിക്കുന്ന ഒരു രോഗവും തന്നേ കരുത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ ഇസ്സത്തോട് ആഫിയത്തോട് സന്തോഷത്തോട് തക്കവയോട് സലാമത്തായി ജീവിച്ച് ഒരു നല്ല മരണം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന പ്രവർത്തകന്മാര് വളണ്ടിയർമാര് അതുപോലെ സംഘാടകർ മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവര് എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സർവ്വ പരിപാടികളും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ആരെ മുന്നിലും നീ ഐബാക്കരുത് റഹ്മാന് നീ ഐബാക്കരുത് റഹ്മാന് ഇസ്സത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആശയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പലതവണ പോയി നിന്ന് ഇമാം നവവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റൗലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിനെ ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് പോലെ വിളിക്കൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണേ അല്ലോ 
പലതവണ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ അതിനെന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ നീ നീക്കി തരണേ അല്ലോ അതിനെന്ത് സമ്പത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നീ തരണേ അല്ലോ അതിനെന്തൊക്കെ വഴികൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലോ ഹജ്ജിന് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ ഉമ്രക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ വഴിയില്ലെന്നറിയാം നീ അർഹമുറാഹിമീനാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് നീ കൊടുക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയുന്നവരില്ല നീ തരുന്നത് തടയാൻ കഴിയുന്നവരില്ല നീ തരണ്ടാന്ന് കരുതിയത് വാങ്ങിത്തരാനും കഴിയുന്നവരില്ല നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പലതവണ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പിടിച്ചു കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്വർഗത്തിലെ കവിടുന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ച് അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളും ഔലിയാക്കളും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും അവരെ പൊരുത്തം കാംശിക്കണമെന്നും പ്രസംഗിച്ച കേട്ട ഞങ്ങൾ നരകത്തിലാക്കരുതേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നരകത്തിലിടരുതേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാന് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പനെ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാന് ഭാര്യ മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മേറ് കുടുംബങ്ങൾ നീ നരകത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഉമ്മാമമാര് പാപ്പമാര് ചിലരെ ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് മക്കള് ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുടുംബങ്ങൾ കബറിലുള്ളവരുണ്ട് കബറിൽ വെച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങളവരെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ വശയങ്ങൾ അറിയൂല സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അവർ വേദനിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ച് കബറിൽ വെച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയൂല അവരാരെ കബറിൽ പ്രയാസമുണ്ടോ മഹാന്മാരെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ അവരെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവ്വ സദസ്സും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലും എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളും അവരെ ഉമ്മത്തും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ലാവ് കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇബ്ലീസുല്ലൈനിൻ്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ വേലിൻ്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു മൂമിനികളെയും നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് നീ സ്വർഗം തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് എല്ലാം തന്ന നിന്നെ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നിന്നെ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാന് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് നീ ഉപകാരമുള്ള സദസ്സാക്കണം റഹ്മാന് ആഹ്റത്തിൽ പലം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കണം റഹ്മാന് അതിനാവശ്യമായ സർവ ഹൈറും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിയണം റഹ്മാന് നീ ചൊരിയണം റഹ്മാന് മൂമിനിങ്ങളെ വയല് പറയും ഇങ്ങളൊക്കെ നന്നാകണമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വയല് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതിന് ഞാൻ നന്നായിട്ടില്ല ഇങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നന്നാകാൻ ഉയർക്കണം നമ്മളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ ദ്വാഗലൊക്കെ ഈ മുത്താലിമിനെ പെടുത്തണം ദ്വാഗയാതെ ആരും പോകരുത് ഇവിടെയുള്ള പള്ളിയുടെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പിരിവ് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ ഇമ്മനെ ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ പിരിവ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഒരു വലിയ പിരിവ് നടത്തി ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ഉദ്ഘാടനം കഴിക്കാൻ എത്രയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനാണ് എത്ര ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദ്വാരക്കാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം നടത്തി നമുക്ക് അങ്ങ് പെരിയാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇഷാ അള്ളാ അള്ള തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പത്തായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും അള്ളാഹു തരും സദുക്കയായി നമ്മുടെ സദുക്കകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉടുക്കാ ചെയ്യുന്നവർ വിസ്മില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആര് പേര് 
ആ ആയിക്കോട്ടെ കൈഫും കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് ദ്വാരത്തും പിരിയാന്ന സംഘാടകർ പറയുന്നത് നാളൊക്കെ പിരിവ് ചോദിക്കായിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഇൻഷാല്ലാ തൊലക്കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സലാത്തി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ നിങ്ങളെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു അറിയുന്നവരാണ് അള്ള പകരം തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല അതിലെവിടെയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇതിലിങ്ങനെ വന്നാൽ പോരെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ആ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആ എവിടെ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം എല്ലാവരും തരണം അതുകൊണ്ട് ദ്വാരം നിങ്ങൾക്ക് പിരിയാ സലാത്ത് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ചെല്ലണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണണം എന്നുള്ള നിയത്തോടെ സലാത്തി ചെല്ലണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ നിലക്ക് സലാത്തി ചെല്ലണോ സോ അതൊക്കെ തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും സലാത്ത് എല്ലാവരും ചെല്ലണം എല്ലാവരും ചൊല്ലിയ സലാത്ത് സല്ലാഹു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലം ആ അത് വിട്ടുവിട് അവിടെ ഉള്ള ആൾ വരട്ടെ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ഉറക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞു ചൊല്ലണം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണണം എന്നുള്ള നീയത്തോടെ ചെല്ലണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞു ചൊല്ലണം മദീനയിലെ കുബ്ബ മനസ്സിൽ കണ്ടു ചൊല്ല സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي ومزيده <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ربنا دنغل جلي صلاه من حبيبنا نبي دنغل حضرت لي يتكنم رحمان اودت مهني حضرت لي يتكنم رحمان اودن انم دنغل നോക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് ഈ അടുത്തിവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഉമർക്കാലിതങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞതേ ആയിട്ടുള്ളു നൂറ്റാണ്ടുകൾ തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഉമർക്കാലിതങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങയുടെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു പോയി ചരിത്രം ഞങ്ങൾ വായിച്ചവരാണ് ആ നബിതങ്ങളെ മഹനീയ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കി സലാം പറയുന്നത് പോലെ റൗലയിലേക്ക് നോക്കി സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവസരമൊരുക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാനെ അതിനാവശ്യമായ സർവ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാന് ആ കയപമൊന്ന് കാണാനും ഹജറുല്ല സ്വതി ചുംബിക്കാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണം റഹ്മാന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് നിന്റെക്കലും അക്ബൂലായ മറലിയായ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തിനും നീ തൗഫീക്ക് തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ ദീനു വേണ്ടി ഇന്നും അല്ലാതെയും ചോദിച്ചപ്പോ സഹായിച്ച മൂമിനികളെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാന് ആരും ഇപ്പാവപ്പെട്ട മുതലിമിനെ കണ്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല നിന്നെ കണ്ടു കൊടുക്കുന്ന മൂമിനികളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നാളെ ജന നീ ഒരുമിച്ചു വിട്ടണേ അല്ലോ ഹബീബ് ചവിട്ടുന്ന ചവിട്ടുന്ന മണൽ ചവിട്ടുന്ന മണൽ തെരുവുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഹൈദമത്തി ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചാദിച്ച് വഫാത്തിന്റെ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ അത് കണ്ണു വേണ്ട എന്റെ നേതാവിനെ കണ്ടു കണ്ട കണ്ണു ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഇനി എ നേതാവിനെ കാണുന്നത് വരെ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സഹാപത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിന്റെ വില ഒന്നുമല്ല 
ഞങ്ങളെ സ്നേഹം അവരെ മുന്നിൽ പറയാൻ മാത്രമില്ല ആ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടിനെ ചിത്രണം റഹ്മാന് അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹമേ ചിത്രണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് ലഭിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മഹബത്ത് ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന നാവിനെ തരണം റഹ്മാന് വിക്രു ചൊല്ലുന്ന നാവിനെ തരണം റഹ്മാന് നല്ല നിന്നെ സ്മരിക്കുന്ന മനസ്സ് തരണം റഹ്മാന് നിന്നെ ഓർത്തു ജീവിച്ച് നിന്നെ കാണാൻ സ്വർഗത്തിൽ അവസരമൊരുക്കണം റഹ്മാന് മാറാ രോഗങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ ബാപ്പ ഉമ്മമാർക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ മാറാ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസത്തോടെ ഫിയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നിറണം റഹ്മാന് ഈ മജിലിസില് വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പല നീയത്തുകളുമായി വന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നീ എല്ലാവരെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുള്ള നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹയറിൻ്റെ വഴികളും നീ തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ സർവ സറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ ഞങ്ങൾ കടക്കണേ അല്ലോ